Siamo con il professor Enzo D'Urbano, presidente dell'associazione Ombres che organizza da ben 16 anni questo premio. Infatti quest'anno siamo alla sedicesima edizione, professore, un'edizione particolare, importante e molto suggestiva anche per il luogo in cui si è svolta. Sì, e, sì suggestiva e anche molto emozionante perché è stato un ritorno a casa del premio perché il premio Ombres è nato a Perito nel 2004 eh, e ha vissuto eh, sette anni di, di bella vita in questo borgo, poi è diventato itinerante nei borghi autentici d'Italia e quest'anno è tornato a Perito per volere dell'attuale sindaco eh, Giacinto Sciò e quindi è stato particolarmente emozionante tornare in questa chiesa splendida di San Giovanni Battista e parlare di cultura, di, di relazioni, di relazioni soprattutto legate alla cultura. Quindi, la vera emozione sta tutta qui, cultura, borgo, pereto, eh, borghi autentici e, e tutto il resto. Un'ampia risonanza abbiamo visto perché ci sono persone premiate che addirittura vengono dall'altro capo dell'Italia sì. per venire a ritirare insomma, le, i loro riconoscimenti e i loro attestati. Che effetto fa? Allora questo è l'effetto più bello in assoluto perché il premio è nato nel 2004 con una... Eh, con un'idea, quello di portare gli altri che pensavano, che organizzavano, che eh, scrivevano, fotografavano, cioè portare persone interessate eh, della cultura in un piccolo borgo. Questa era l'idea e non era facile da mettere in piedi perché, perché in effetti non è facile. Però devo dire che con qualche idea un pochino suggestiva, con qualche voglia di fare eh, di farlo fino in fondo questo discorso, alla fine è accaduto, cioè è accaduto e edizione per edizione si ripete questa, questa meraviglia, cioè che le persone vengono, se premiate, vengono a ritirare il premio e quel momento è un momento magico perché si incontra una piccola comunità con persone che vengono da tutta Italia e questo è un momento toccante ma soprattutto è un grande momento di cultura.